El gobierno finalmente va a ingresar un veto presidencial al proyecto de doble jornada electoral para reponer aspectos como la multa a quienes no votan, por ejemplo. Y vamos a conversar sobre este y otros temas con el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, ¿y usted? Bien, bienvenido. Eh, bueno, llamaba mucho la atención eh, su intervención ayer. ¿No está de acuerdo mm. con este veto del gobierno, primero? No, primero quisiera hacer un punto. Hoy día es 11 de julio, Día del Periodista, así que la quiero felicitar Muchas a usted gracias. y a todos los periodistas. Parece que, que tenemos varios días, porque, porque a veces... Pero ah, parece yo que hoy día a, mí, es como a mí me informaron que hoy día era el oficial. <ríe> eh, sí, diputado, ¿por qué está de acuerdo? No, no, sí, hoy día. Eh, ¿No está uh -huh. de acuerdo con este veto ingresado por el gobierno? Lo que pasa es que esto, hay, hay que partir un poco más atrás. Yo he sido siempre, eh, y muchas veces en soledad, otras veces con toda la derecha, hace tres años y hace diez años, con todo el país. Yo soy partidario del voto voluntario. Ahora bien, para mí el voto es un deber, ¿ya? y así se lo transmito, así se lo voy a transmitir a mi hijo, así se lo transmito a mi sobrina, así lo aplico para mí. ¿ya? Eh, pero soy partidario de que es la política la responsable de convencer a la sociedad de que debe cumplir ese deber y de que eh, le conviene votar. ¿ya? Ahora bien, yo quiero que recapitulemos un poco. El presidente Piñera, cuando promulga la ley que establece la inscripción automática uh -huh. y el voto obligatorio, porque recordemos que el voto en Chile era obligatorio sí. para los que voluntariamente se inscribían en los registros electorales. El presidente Piñera primero lo planteó en sus propias palabras como uno de los principales legados de su gobierno y en general toda la política estaba de acuerdo. Ahora quiero que vayamos al fondo, porque yo creo que la, la derecha ha sido muy astuta en presentar esta discusión como si estuviéramos discutiendo de si es bueno que la gente vaya a votar o si de la gente tiene derecho a votar. Pero no estamos discutiendo eso. Eso quedó resuelto en Chile en 1888 para los hombres y en 1952 para las mujeres. De lo que estamos discutiendo es de la multa. Entonces quiero citar al presidente Piñera cuando promulga la ley, si me lo permite, que dice, esta reforma significa una invitación a reenamorarnos de la democracia. Luego agrega, obligar a votar bajo amenaza de sanciones a quienes no habían querido inscribirse en los registros electorales habría sido la mejor manera de transformar su distancia de las instituciones políticas en una abierta hostilidad hacia ellas. Entonces, lo primero que sacamos de esto es que la idea del voto voluntario no es una excentricidad del diputado Dinter, sino que es algo que, de hecho, el presidente Piñera presentaba como su legado. Pero, ¿qué pasó después de que el presidente Piñera invita a la sociedad chilena a enamorarse de la democracia? ¿Qué vio la sociedad chilena? Vio colusiones protegidas por la política, vio leyes hechas como traje a medida de las pesqueras, ¿cierto? Vio leyes corruptas, vio leyes hechas bajo soborno, Vio alcaldes eh, escondiendo fajos de billetes en las paredes. Vio alcaldesas que agarraban la plata de la gente y se la gastaban en collar y en peluche. Y resulta que no se enamoró de la democracia. Po. Y como solución lo que nos proponen es que yo vaya a decirle a la persona que no se enamoró de la democracia que ante nuestro fracaso de convocarla a la política, fracaso que es rotundo porque vieron cosas que son reales, la solución es decirle a una persona que gana 400 mil pesos Páseme 200 lucas. Ya. Con, Hecho el diagnóstico, y, y, diputado. Y, y, con un, y con un punto final, sin ninguna distinción para adultos mayores, postrado, okay. electrodependientes, eh, nada. Eh, hecho postrado, el diagnóstico, hecho, hecho 200 lucas a una eh, persona que gana 400 eh, o 300. Eh, entremos a, a, al veto y al contexto de ahora y uh -huh. por qué ahora eh, también está, yo me imagino que incomodando un poco también a la coalición de gobierno en general, sí, ¿no? Claro. Con, con, esta, con este rechazo al, al veto. No, lo que pasa es que ha sido muy, muy engorrosa la Porque tramitación. Porque es de largo plazo, eh, sí. eh, entre paréntesis, ha como reencanta la política. Ha sido muy engorrosa la tramitación. Esta ley tiene el aspecto de los dos días porque creemos que va a haber una cantidad de votos y una cantidad de papeletas uh -huh. que van a ser uh -huh. muy compleja la votación. Yo en general no tengo problema con los dos días. Eh, ¿Usted fue... tiene problemas con la multa y que ¿Cómo? sea obligatorio? ¿Usted tiene problemas Yo tengo con problemas la con la multa. Porque que sea obligatorio como concepto no me parece mal, es un deber, está bien eso pero que la solución de que la gente no quiera votar sea ir a sacarles plata y que además... Ya, pero también hay personas que pueden tener en... y, y además para, se... para pagar una multa. Ahora, si y además es... me hacen trampa porque me dicen, ustedes le tienen miedo al voto popular. Hay que escuchar la voz del pueblo, pero eso es tratar de presentar una multa como un beneficio. Y yo creo que para partir la discusión deberíamos ponernos de acuerdo en que una multa, ya sea buena o mala... No es un beneficio, usted me, me, es una multa. Usted, usted me planteaba lo que eh, dijo el presidente Piñera en su oportunidad sí. eh, con el tema del voto, porque han cambiado y también sabemos en la situación. Tenemos eh, también de lo que fue una postura del ahora eh, sí. presidente Gabriel Boric cuando era diputado. Que yo no así, compartí en su momento. Por, pero, pero escuchémoslo y así vamos haciendo sí, historia conozco. también en el diagnóstico hasta ahora. Yeah. Esta medida de reponer el voto obligatorio es desde nuestra perspectiva como Frente Amplio 
un mínimo y no la solución mágica a los problemas que tiene la democracia. No podemos permitir que los incentivos institucionales como el voto voluntario sigan excluyendo a la ciudadanía consejos de clase, como está ampliamente demostrado en la literatura. Porque el voto voluntario ha contribuido a excluir a los ciudadanos de comunas con mayor índice de pobreza. Esta medida de reponer el voto obligatorio es ya. desde nuestra perspectiva como frente a... ¿También cambió, cam han cambiado opinión sí, en el cambio? Re recuerdo la, la discusión que tuve con Ajá. el presidente en ese Cuando, momento también. En ese momento, eh, diputado. ¿Qué, ¿Cuál fue la discusión en puntual? Lo que pasa es que cuando él dice, cuando él plantea, y ojo que en esa ocasión, que aquí ya la, la impostura es increíble, en esa ocasión toda la derecha votó en contra del voto obligatorio, pero todas, ¿ya? Pues ha habido un par de descuelgues que sí, estoy... Pero es que ha cambiado también ya. Pero, pero... Pero, pero no, lo que yo planteé es que él estaba planteando una multa como un beneficio. Y yo creo que eso no es cierto, eso es engañar a la gente, una multa no es un beneficio. Las multas pueden ser justas o injustas. Yo creo que hay muchas multas justas, ¿ya? Para mí una multa por exceso de velocidad, que sé yo, son justas. Pero no me presenten en el debate de una multa como el debate de un beneficio. Menos en un país donde la política, a través de sus leyes, ha convertido a Chile en el segundo país de América Latina con mayor concentración de la riqueza, en donde la mitad de la población, la mitad menos rica de la población, concentra el menos 0,6% del Producto Interno Bruto. Entonces, a los, que tienen, a los que tienen más deudas que activos, por las leyes que ha hecho este Estado, les decimos que si no participan de la política, ya, nos pero, pasen más pero, plata. Diputado, yo más no, allá del deber, yo no comparto no, eso sí, como con, solución. ¿Usted eh, está por el, el voto voluntario o eh, sin multa, obligatorio? Porque obligatorio sin multa es como voluntario. Yo, yo soy partidario, al igual que toda la clase política hace una década, del voto voluntario. Ya, sin pero embargo, hace una frente... década no había el misma, la misma eh, población que hay ahora, porque muchos dicen que se está aquí eh, generando un... Eh, eh, rédito político, eh, uh -huh. político, ¿no? Acá usted okay. eso lo descarta absolutamente porque ahora Hay que... resulta que eh, los migrantes, que son gran parte de nuestra población ahora, cambian y pueden cambiar el escenario hay que eh, hacer, político. Hay que hacer ahí una distinción. Primero, la postura de la derecha, la postura de la izquierda y la mía. Yo no he cambiado, o sea, el gobierno no es la misma que la mía, yo no he cambiado, sí. yo soy de voto voluntario, ya lo hablamos y por lo tanto lo dejamos atrás y pasamos a lo, a lo contingente, ya, lo que, lo que es lo que usted me quiere preguntar. Sobre el tema de cambiar ciudadano por elector, que vuelve obligatorio para todos los migrantes votar su pena de multa de hasta 200 mil pesos, es una reforma propuesta por la derecha al final de esta tramitación ¿ya? Eh, en el Senado, en la Comisión Mixta, y que es necesario que la gente sepa que yo no conozco país en el mundo en donde los migrantes tengan mayor facilidad para votar. ¿ya? La idea de simplemente tener cinco años de residencia es algo que yo no sé en qué otro país existe. Y el problema es que la intención de esa reforma, si hay una intención política electoral, no me la tiene que preguntar a mí, sino que se la tiene que preguntar a quienes la promueven, porque yo no estoy promoviendo reforma alguna en esa materia. Obviamente que si usted me pregunta a mí qué es lo que yo veo, yo veo que son los mismos que fueron a Cúcuta a decirles, aceptaremos personas de un determinado país hasta que el país aguante, ¿cierto? que promovieron esto, que hicieron esa ley en donde le establecían visas especiales, en donde fueron a la frontera a invitarlos y que luego de eso los mismos funcionarios del gobierno, de ese gobierno que hicieron los llamados pusieron oficinas en ese país para convocar gente, ahora dicen que los quieren obligar a ir a votar. Me parece que ellos tienen una intención y que a mí no me corresponde juzgarla. Yo lo que propongo en esa materia es que se mantenga la legislación como ha existido en Chile hasta ahora y como es más o menos en todo el mundo. ¿Usted cree que desde el oficialismo hay eh, cálculo electoral por parte, por ejemplo, de eh, las autoridades de gobierno cuando quieren dejar sin multa a los extranjeros por no ir a votar? ¿Sabe cuántas multas se cursaron en la última década pero, del voto, del voto que, obligatorio ya, antes de que fuera que voluntario? Hay un cálculo político? Cero. Ya, pero cree Estoy hablando que... de los años 90. Ya, pero estamos Nadie en el cursó 2020. una multa. Okay. Entonces pero no es tan ¿usted cree excéntrico que ahí lo que se está planteando. un cálculo político? Yo creo que hay un cálculo político de quienes están promoviendo esta reforma. Y el gobierno en todo caso, y aquí hago la distinción entre la posición del gobierno y la mía, el gobierno yo creo que cree que tiene que haber multa. Eso ha dicho el presidente, pero no está de acuerdo con que sean 200 mil pesos. Ya, es, sí, a diferencia de la multa ya, pues, y de la Y cantidad. lo que hizo que se cayera, y esto es importante que la ciudadanía lo conozca, lo que, sí, lo que hizo que se cayera esta reforma en la Cámara, luego de pasar por el Senado, por la Cámara, por la Comisión Mixta, fue esta alteración final del voto migrante. ¿ya? Eso fue lo que hizo que se cayera. Pero la Cámara 
había llegado a cierto acuerdo con que hubiese una multa, solamente que le habían bajado el máximo de 200 mil pesos a 100 mil pesos. Y en eso había acuerdo. Es la, ulti, es la última hora cuando meten lo del voto migrante, lo de cambiar electores por ciudadanos, algo que había estado en nuestro país siempre de otra forma, lo que hace que se caiga. Ayer, eh, cuando usted eh, hizo una locución, eh, había voces que decía es como oír un patrón compasivo por eh, en, en mencionar que eh, obligar a sufragar en, es antipobre. Voy a hacer un punto que es muy delicado. Eh, la mayoría de las personas conoció mi posición por una cuenta parodia eh, que toma 15 segundos de mi intervención y esos 15 segundos lo enmarcan en un tuit que no escribí yo. Esa cuenta parodia fue citada por La Tercera, fue citada por Emol, fue citada por ADN Radio, fue citada por Pepe Out y fue citada por Marta Lago. No quiero eh, en esta conversación irme en contra de ellos, sino transmitir que mi posición ha sido conocida a través de una cuenta parodia que la enmarca, que la explica, que le pone un contexto falso, que no he escrito yo. Entonces, me veo en la necesidad... Sí, que lo sacan de contexto eh, sacando solamente estos segundos de una intervención más larga. No solo eso, sino que contenido. una cuenta falsa que usurpa mi identidad le pone un contexto a los 15 segundos. Entonces, yo necesito transmitirle a la ciudadanía... Pero usted dijo antipobre. Que, sí, claro, pero lo voy a explicar porque está... Pero le quiero transmitir a la ciudadanía que probablemente... Usted está pensando cosas muy malas de mí, pero lo que usted conoce de mí es a través de una persona que usurpó mi identidad. Por lo tanto, probablemente si usted conociera mi posición de mi boca, podríamos tener más acuerdo de lo que usted cree. Eh, porque usted me comprenderá que si la citan tres medios serios, y que yo lo respeto mucho, y dos cientistas políticos conocidos del país, evidentemente que la mayoría de la ciudadanía ha conocido mi posición a través de... Una cuenta falsa. Ya. ¿Ya? Dicho eso, Dicho el, eso el, lo, que yo estoy planteando, ¿cómo, cómo lo, lo que yo estoy planteando uh -huh. es que cuando la misma derecha dice, plantea que el problema es la abstención del mundo popular, ¿ya? ellos están reconociendo que esta es una medida pensada para ellos. Si yo le estoy contestando a un diputado, al cual cito ahí, ¿ya? y lo que le estoy transmitiendo es que dejen de decir que le están dando un beneficio a los sectores populares ya que ahora se podrá escuchar su voz cuando lo que en realidad están haciendo es aplicar una multa. ¿Y cuál es mi punto ahí? Que cuando aplican la multa, lo que están transmitiendo, cuando, cuando yo aplico una multa por pasarse una luz roja, uh -huh. lo que yo estoy planteando es que es una negligencia, ¿cierto? Es una irresponsabilidad de la persona, por lo, por lo bajo, pasarse la luz roja. ¿Qué están diciendo cuando aplican la multa a los sectores populares? Lo que están diciendo es que en realidad no votan ¿Cierto? Por un motivo que ellos no respetan y que por lo tanto debe ser castigado. Mm. Lo que yo planteo es que, y de hecho ellos lo, lo plantean como flojera, yo les digo, ojo, los pobres en Chile no son flojos, todo lo contrario. No, pero no son, son extremadamente por ejemplo, Son extremadamente trabajadores. La senadora Rincón dice que, eh, de, eh, déjeme decirle, a propósito de sus declaraciones, que las personas revés. de escasos recursos son quienes más interés tienen de ir a votar. Bueno, entonces, ¿para qué es necesaria la multa? Bueno... Eh, ¿Cómo se motiva entonces eh, la voluntariedad de claro, ir a votar? Pero por eso es que es necesario el contexto. Yo ¿Usted estoy... como político no cree que pero, siendo todo el quiero, diagnóstico quiero, un poco pesimista quiero aclarar, no está motivando quiero aclarar, o incentivando el voto? Quiero aclarar la parte anterior. ¿Mm? Yo le estoy respondiendo a un diputado en ese, en ese uh -huh. segmento que plantea él que esto es para los sectores populares y lo plantea como un sí. beneficio para los sectores populares. Y yo le digo, no, usted no le está aplicando un beneficio, usted le está aplicando un castigo. Pero está entrando ¿Ya? desde la base, diputado, de que... No van a ir a votar. Por eso yo le digo, ¿usted como, no como político, cómo sí. motiva, incentiva en el voto o la voluntariedad del mismo? Perdón, esa pregunta es mucho más interesante que lo que yo estaba planteando, se lo reconozco. Claro, pero, porque es un diagnóstico bien pesimista. Pero necesito cerrar lo anterior. Lo que, yo le, lo que yo estoy haciendo en la parte en que digo antipobre es responderle a uno que está planteando eh, se entendió que perfecto. la multa es un beneficio. Usted puede considerar que la multa es justa o injusta, pero no me diga que es un beneficio. Una multa no es un beneficio, es una multa. Sigo con lo anterior. Yo creo, primero, que la política debe generar proyectos de país que sean convocantes para los sectores populares, que debe ser parte de los sectores populares, que debe integrar a los sectores populares, que debe promover el voto, que debe hacer el transporte gratuito esos días, que tiene que establecer feriados, que tiene que establecer ciertos beneficios para que voten, ¿ya? Uh -huh. y que tiene que volverse virtuosa, pero sobre todo, Frecia, tiene que transmitirle a la ciudadanía que los intereses de los sectores populares están siendo representados en la política, porque yo soy diputado por sectores populares, por la comuna de San Joaquín, por la comuna de La Granja, por algunos sectores de la comuna de Macul, que son sectores uh -huh. populares, y muchas veces lo que la gente siente es que en la política no se están jugando sus intereses. Y cuando yo veo 
Y cuando esa gente ve la situación del diputado Ojeda, cuando ve la situación del alcalde Torrealba, cuando ve que en estos años se ha concentrado más la riqueza y donde la mitad del país acumula el menos 0,6% del Producto Interno Bruto, yo considero que no es tan irracional uh -huh. esa indignación de los sectores populares para con la política. Entonces, ¿cómo va a ser mi respuesta? El presidente Piñera dijo, hay que reenamorar a los sí, pobres, a los sectores populares con la, la democracia. Quiero y lo otro... que nosotros le planteamos es, fracasé en enamorarte, así que pásame la mitad de tu sueldo, yo eso no lo comparto. Eh, última eh, pregunta de este tema, eh, sí. diputado. ¿Le preocupa que el voto de la dos miretes tenga un efecto eh, a favor de la derecha? No tengo idea. ¿No le preocupa? Es que el voto es voto. No, digamos... sí, pero hay estadísticas ya como, en, por ejemplo, la última eh, presidencial, también había un voto eh, del voto extranjero que se iba hacia más a sectores de la derecha. Pero creo que eso puede, puede cambiar. Ah, no le preocupa. O sea, me, siempre me preocupan las votaciones porque pero eh, del, participo de la política. de la población extranjera. Pero yo no calificaría a la población extranjera necesariamente con una posición política. Eh, creo que puede ser una foto del momento y creo que eso puede ir variando. Y en general, yo que no soy un analista político, sino un político, mi responsabilidad siempre es convocar a la sociedad chilena a un mejor país, a un país más próspero, a un país más justo. Y eso lo tengo que hacer sin distinción de, de nacionalidad. Eh, diputado, eh, respecto a eh, las diferencias que ha habido con el Partido Comunista, uh -huh. ¿cómo están eh, las relaciones del Frente Amplio y del Partido Comunista en, después de esta semana bien, bien eh, eh, conflictiva, ¿no? eh, sobre todo mm, por, sí. por, por el PC? A ver, hay que ver las distintas polémicas que han ocurrido y tomar posición frente a ellas. ¿ya? Eh, efectivamente la situación de Villa Francia eh, para nosotros resulta del todo dolorosa. Eh, los comedores populares juegan un rol fundamental en la historia de nuestro país. Y la Villa Francia, a mí no me gusta eh, ponerle posiciones políticas a un barrio, porque los barrios son diversos y tienen muchas personas, pero efectivamente es simbólica. Eh, es un barrio que se logró ganar el apelativo de barrio heroico en la resistencia contra la dictadura. ¿ya? Eh, sin embargo, yo no comparto la acusación de que haya un montaje. Y creo que cuando uno denuncia un montaje, que puede ser real, pero si uno denuncia un montaje, tiene que tener algún indicio, prueba o antecedente de aquello, y a mí no me ha parecido que sea contundente aquello. Yeah. Sin embargo, nuestra relación con el Partido Comunista eh, está bien. ¿Sí? Sí, está bien. Eh, yo considero, por ejemplo, irrespetuosas las declaraciones de la senadora Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, a quien respeto mucho, al igual que a su partido, pero me parece que ella no ha sido respetuosa con el Partido Comunista, que también tiene su ¿Y el Partido Comunista no ha sido... en eh, eh, más, o ha ido un poquito más allá respecto a, por ejemplo, poner en duda el montaje, lo que usted mencionaba, pero también a eh, declarar que era barbaridad de lo que había señalado, lo hizo aquí la, la ministra del Interior, Carolina Toa, eh, en cuanto a, a, a que estaban a veces utilizando el tema de los derechos humanos, pero eh, justificando por qué había armamento, porque los armamentos sí se encontraron, o por lo claro, menos claro, así claro. lo ha dado a conocer la, la Yo por eso digo que la, la tesis del montaje requiere mmm, indicios, pruebas, antecedentes, y yo no lo no he visto pero, contundencia Pero ha habido ello. reacciones muy fuertes pero del Partido sí, Comunista. Pero sí quiero también... señalar mm. que eh, no ha sido el Partido Comunista en sus instituciones oficiales, sino que han sido determinados parlamentarios del Partido sí, Comunista. Sí, porque también se ha dividido en el Partido Y eso también es relevante. Mm. Eh, y yo insisto... No comparto esa hipótesis, pero eso no significa que yo esté, o el Frente Amplio, en un abierto conflicto con el Partido Comunista. Se puede gobernar sí. juntos sin estar de acuerdo ya, con una pero... determinada posición o considerarla sumamente equivocada. Ya, no, no, no ha incomodado esto, cree usted. No, ha incomodado sí, pero la política no es para estar cómodo. Ya, pero Los cuando sofás se gobierna, son para estar cómodo. No, pero, ¿eh? pero cuando se gobierna ahí también hay... <risa> Volvamos a, eh, para ir terminando, eh, diputado, sí. otra eh, pregunta del voto obligatorio con multa ciudadano. Eh, si el gobierno le pide el voto eh, o votar el, eh, el voto obligatorio con multa a Ciudadanos, ¿lo votaría igual en contra? Yo voté en contra de la idea de legislar el voto obligatorio. Eh, alguna vez también estuve dispuesto a que si se separaba de la multa, la idea del conceptualmente de obligatorio para mí no es problema. Porque de hecho para mí es un deber y me lo otorgo a mí mismo y he dedicado mi vida a persuadir a la gente de participar de la política. O sea, de eso se ha tratado mi vida completa, para que se entienda bien. ¿ya? Lo que pasa es que creo que es deber de la política convencer a la sociedad de ello y no quitarle su sueldo porque no fuiste capaz de, de convencerlo. 
pero estaría dispuesto a, a evaluarlo en la medida en que no sea una multa de 200 mil pesos, que me, parecía, que me parece completamente desproporcionada, y en la medida en que haya alguna distinción para postrados, adultos mayores, qué sé yo, y que se muestren incentivos como hacia los empleadores, hacia el transporte público, etc. Pero si no le damos ni un incentivo y terminamos cobrándole 200 mil pesos a un adulto mayor que está postrado, ya me parece, me parece que ahí no, no, no se puede. Diputado Vinter, muchas gracias por haber venido al estudio de CNN. No, muchas gracias. Que